Lăudați să fie numele Domnului, Domnul să ne ajute ca toată viața noastră să-i aducem închinare Domnului pentru că El merită toată slava, toată cinstea, toată gloria. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la Luca, capitolul 16, o să citim la versetul 19, la versetul 31, textul acesta din care Domnul uh, vrea să ne vorbească în această dimineață fiecăruia dintre noi, ciclul acesta de predici despre locuința morții, uh, în această, seară o să vorb... în această dimineață o să vorbim din nou despre lucrurile care se găsesc în locuința morții. Cuvânta lui Dumnezeu care spune în felul următor. Era un om, brăca... un om bogat care se îmbrăca în in, pofiră și în in subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zicea un om sărac, numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morții, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram, pe Lazar, în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame! Făți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă <coughs> ca să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, aduți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar le-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare. Așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei, nu Părinte Avrame, a zis el, și dacă se va duce la ei cineva din mort, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Amin. Stimați frați și surori, stimați prieteni, este un har deosebit ca în această dimineață să fim în casa Domnului. Permiteți-mi să vă spun și eu un bun venit la casa Domnului această dimineață. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi. Ne rugăm și pentru cei care ne urmăresc online ca Domnul să atingă de ei și Domnul să-i întărească. Domnul să ne ajute să putem să fim gata, să stăm la dispoziția Domnului, ca Domnul să drege toate vasele care sunt fisurate. Iar fiecare dintre noi să ne facem acea autoevaluare interioară de care Domnul ne spunea, prin care să alegem să eliminăm lucrurile care ar putea să fie da, un prilej de cădere pentru unii sau uh, un prilej de uh, stopare a Harului Dumnezeu în viața noastră. Doamne ajută la lucrul acesta. Dimineața aceasta o să vorbim despre trei lucruri care se găsesc în locuința morții. Uh, ultimele două predici care le-am avut din textul acesta, în prima am vorbit despre două alegeri pe care omul le face. Alegeri bune sau alegeri rele, dar fiecare alegere pe care omul trebuie să o facă, trebuie să fie dintr-o perspectivă biblică. Pentru că bogatul nostru și-a ales lucrurile bune care el credea că sunt bune în ochii lui, însă lucrurile acelea bune pe care el le considera bune, la un moment dat, alegându-le, și-a pecetuit destinul său veșnic fără de Dumnezeu. Deși avea șansa să ajungă și el în locul acela, în sânul lui Avram, în locul acela de așteptare, totuși bogatul nostru, datorită faptului că s-a uitat la lucrurile lumii și le-a numit bune, și-a spus, acestea sunt lucrurile pe care trebuie să pun valoare și a fost lucruri pe care le-a îmbrățișat câtă vreme a trăit, ne arătă cuvântul lui Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos, ne spune că destinul lui a fost veșnic, fără de Dumnezeu, pentru totdeauna. Iar omul acesta, Lazar, 
a ajuns în sânul lui Avram, nu datorită faptului că a fost Lazar, însă datorită faptului că spunea Domnul Iisus Hristos, el și-a ales lucrurile rele, care în perspectiva bogatului erau rele. Adică, el a ales ca să-l slujească pe Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, a ales ca să fie un om care totuși, deși era lipsit din punct de vedere financiar, da? nu avea casă, nu avea un așezământ unde să-și plece capul, totuși omul acesta a înțeles că cele mai primordiale lucruri pentru viața lui este să-L slujească pe Dumnezeu. Și omul acesta, datorită faptului că a ales lucrurile încă o dată rele considerate în imaginea și în ideologia acestui om bogat, însă acestea de fapt erau lucrurile bune, pentru că imaginea poluată a bogatului l-a determinat să aleagă și să fie confuz cu privire la viața veșnică. Totuși omul nostru, Lazar, a fost acela care a ajuns în, în prezența lui Dumnezeu. Apoi am vorbit în a doua predică, am vorbit despre trei lucruri care nu se găsesc în locuința morții. Și am vorbit că în locuința morților, nu se mai găsește mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu beneficiem de ea în momentul în care trăim în trupul acesta. În această dimineață Dumnezeu și-a arătat mila față de fiecare dintre noi. În această dimineață Dumnezeu și-a renuit harul său și bunătatea sa față de noi și aceasta este una dintre atributele lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Am spus că unul dintre alte lucruri care nu le găsești în ea, dar le găsești aici pe pământ, sunt rugăciunile ascultate. Noi câtă vreme trăim pe, în trupul acesta, trebuie să înțelegem că atâta vreme rugăciunile noastre pot să fie ascultate, câtă vreme le înălțăm spre Dumnezeu. Bogatul nostru săra, care a ajuns în locul acela de chin, despre care o să vorbim în această, în această dimineață, Biblia ne vorbește că omul acesta s-a rugat. Nu dată, ci de trei ori s-a rugat ca să primească răspuns la rugăciuni, însă Biblia ne vorbește că rugăciunile lui n-au mai putut să fie ascultate. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm câtă vreme, da, suntem în viață, să-L căutăm pe Dumnezeu câtă vreme este aproape, să fim oameni care să perseverăm în rugăciune, pentru că Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunea câtă vreme trăim în trupul acesta. Câtă vreme plecăm din lumea aceasta în lumea cealaltă, rugăciunile să știți că nu mai sunt ascultate și la un moment dat, Omul acesta, bogatul nostru sărac, la un moment dat vine și spune, în versetul 27, spune Rogu-te, dar, Părinte Avram, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu. Tatăl său era și el mort, însă mai avea cinci frați care uh, și-a dat seama bogatul nostru sărac că trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu, acel cuvânt pe care el l-a ignorat toată viața, acel cuvânt pe care el l-a respins toată viața, acel cuvânt care toată viața l-a sfidat. Și bogatul nostru, săra, care este în locuința morții, îl roagă pe Avram ca să-l trimită pe Lazar. Vedeți, rugăciunile sunt ascultate doar câtă vreme trăim pe acest pământ. Și un al treilea lucru care l-am subliniat în, în, în mesajul care l-am expus înaintea dumneavoastră a fost că Dumnezeu este acela care ne dă timp de pocăință câtă vreme trăim în trup. Vedeți? Mesajul acestui, uh, acestui uh, bogat sărac uh, către Lazar a fost un mesaj în care parcă a cerșit pocăința și a spus Dacă se va duce cineva la ei dintre cei morți, toți aceștia se vor pocăi Versetul 30 Nu părinte Avram a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva dintre morți, se vor pocăi Vedeți? Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să ne pocăim, adică să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu, să ne întoarcem în spatele la lume, pentru că pocăința nu înseamnă schimbarea religiei, pocăința înseamnă să te împaci cu Dumnezeu, să-L accepti pe Isus Hristos ca Domn și ca Mântuitor și să trăiești după principiile împărăției Lui Dumnezeu, nu să schimbi religia, pentru că religia nu mântuiește pe nimeni, ceea ce ne mântuiește este relația noastră cu Domnul Isus Hristos și prin Domnul Isus Hristos și mă rog ca Domnul să ne ajute. Pocăința este o etapă de care poți să beneficiezi câtă vreme trăiești și câtă vreme credinciosul trăiește pe pământ, el trebuie să se pocăiască în mod constant. Astăzi este o zi de pocăință, astăzi este o zi când din nou ne apropiem de Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne mai conștientizează de lucrurile care nu sunt bune în viața noastră, iar fiecare dintre noi avem libertatea aceasta să alegem, să eliminăm lucrurile vremelnice din viața noastră și să punem și să construim lucrurile care sunt esențiale, lucrurile 
lucrurile care sunt principiile lui Dumnezeu, lucrurile care sunt veșnice, care vor avea o greutate veșnică, adică cuvântul acesta lui Dumnezeu, care trebuie să-l strângem în inimile noastre, Doamne ajută la lucrul acesta. În această dimineață o să vorbim despre trei lucruri care se găsesc în locuința morților. Tot din pasajul acesta ne vom uita la aceste trei lucruri. Nu prea se vorbește foarte des de ele pentru că este un mesaj destul de inconfort, de incomod, un mesaj destul de greu, un mesaj care, nu vorbeam cu fratele Puiu, nu prea găsești foarte, foarte mult material despre, despre el, deși Biblia și Mântuitorul Iisus Hristos este acela care a vorbit extraordinar despre, de mult despre locul acela de chin și o să vedem în această dimineață. Mântuitorul Iisus Hristos, câtă vreme a trăit pe pământ, a avut două obiective. Să le vorbească oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu, despre felul cum oamenii pot să intre în împărăția lui Dumnezeu și al doilea obiectiv a fost acesta ca să-i conștientizeze pe oameni de gravitatea locului acela de chin. Apocalipsa vorbește despre șase ori, despre iazul cu foc. Însă în Evanghelii Mântuitorul Iisus Hristos, apostolii, au vorbit de extraordinar de multe ori despre locul acela de chin. După moartea fizică, omul este acela care nu trece în neexistență, ci omul este acela care trece din viața temporară în viața veșnică, însă viața aceasta veșnică este separată de două, două uși, dacă vreți să, și îmi permite să folosesc termenul acesta. Prima este locul acela de așteptare unde sufletul omului, da? unde omul ajunge în momentul când închide ochii. Dacă omul a fost un om care a făcut parte din împărăția lui Dumnezeu, el este da, în prezența lui Dumnezeu. Dar dacă omul care moare nu a fost împăcat cu Hristos sau nu a, și-a păstrat mântuirea pe care Dumnezeu i-a dat-o, omul acela merge într-un loc, a, într-un loc de așteptare. Locul acela unde bogatul nostru sărac deja a ajuns. După etapa aceasta care se va duce, după ce Domnul Isus Hristos va veni și își va lua mireasa, după ce va fi judecată de la tronul cel alb, Apocalipsa capitolul 20, oamenii vor intra și vor fi transferați în locul acela care... Dacă locul despre care o să vorbim în această dimineață este un loc de chin, iazul cu foc va fi mult mai amplu și mai amplificat decât ceea ce oamenii experimentează în momentul când închid ochii și merg în locul acela de chin. Da? Sunt locurile acestea despre care Biblia ne vorbește În această dimineață o să vorbim despre locul acesta de chin Și o să vorbim despre uh, lucrurile care se întâmplă acolo da? Și uh, primul lucru care vreau să-l subliniez pe care Biblia ni l arată uh, Este că locul sau locuința morții da? Unul dintre lucrurile despre care o să vorbim Ce se întâmplă și ce se găsește în locuința morții Este un program zilnic Program zilnic, ăsta este primul lucru da? Acolo când te trezești dimineața, ai un program. Când vrei să te culci seara, nu te mai poți culca, că următoarea zi tot același program o să fie. Un program repetabil. Un program, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Da? Și învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 23. Pe când era el în locuința morților, în chinuri și-a ridicat ochii, uh, și-a ridicat ochii în uh, sus, a văzut de departe pe Avram, și pe Lazar în sânul lui Pe când era el în locuința morții Spune cuvântul lui Dumnezeu În chinuri Acolo în locuința morții să știi că există un program zilnic Dacă aici Dumnezeu ne-a dat posibilitatea aceasta Să ne alegem programul Pe care noi vrem să-l facem Și în fiecare zi ne alegem în funcție de obligațiunile În funcție de responsabilitățile pe care le avem Să ne facem lucrurile care trebuie să făcute În momentul când oamenii ajung în locuința morții Programul zilnic nu mai poți să ți-l impui tu Nu mai poți să fie dictat de tine Nu mai poți să faci tu ce vrei Nu mai poți tu să îți alegi ce vrei să faci, ce domeniu de activitate vrei să-l desfășori în ziua aceea. Programul zilnic pe care îl ai acolo este un program care toți aceia care vor fi separați fiecare unul de altul vor avea același program. Nu va fi un program de voie bună, nu va fi un program în care 
fiecare va alege ce să facă, va alege unde să meargă, programul acela va fi în locul acela și o să vedem imediat în care te vei afla, în locul acela de chin și programul acesta da, nu va fi nici măcar de muzică sau de voie bună, ci acolo programul ăsta va fi un program bine, bine determinat, care se va repeta în fiecare zi pentru tot restul infinitului sau al veșniciei pe care îl vei petrece acolo. Știți că timpul se măsoară și Dumnezeu este cel acela care ne ajuta ca să înțelegem felul în care se măsoară timpul. Fiecare dintre noi la școală am învățat despre un timp care nu poate să fie măsurabil, da? Și acesta este semnul acela, optul acela pus așa pe o parte, infinit, da? Care ne-a învățat acolo profesoarea că începe dintr-un punct pe care îl alegi în, 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 în optul acela care este răsturat și oricât ai face cu pixul și ai merge, poți să faci la infinit, ți se termină și pasta în pix, ți se termină și cerneala în stilou și așa mai departe și oricât te face pe optul acela, lucrul, lucrul acela nu se termină pentru că este un infinit. Cam așa este programul pe care oamenii îl vor experimenta locuința morții. Va fi locul acela unde zilnic vor avea programul acesta și bineînțeles că curiozitatea noastră se îndreaptă acum ce program o să fie acolo, nu? Ce program? La un moment dat, bogatul nostru vine și spune sărac, spune că uh, programul lui zilnic, dimineața e chin, la miază chin, seara chin. Când crezi că lucrurile acestea se termină, din nou o să se repete și oricât ai încerca să se îndepărteze lucrurile acestea, lucrul acesta nu va fi posibil. Însă, spuneam că nu este nici muzică, nici voie bună, nici petrecere, nici alegeri liberi, nici da, opțiuni pe care ți le-ai dori sau pe care poți să beneficiezi de ele câtă vreme ești în viață. Programul acesta zilnic este alcătuit din următoarele. Și Domnul Isus Hristos este Cel care ne vorbește despre programul acesta zilnic. Și Mântuitorul Isus Hristos adeseori vorbea cu ascultătorii să și le spunea cât de important este veșnicia să o petreci împreună cu Hristos. Pentru că veșnicia împreună cu Hristos este cel mai extraordinar lucru pe care cineva poate să-l să-l să experimenteze Însă despărțirea pentru totdeauna de Hristos Va fi locul acela de chin Unde omul va fi chinuit pentru totdeauna Va fi programul acela zilnic Despre care Mântuitorul Iisus Hristos vorbea În Marcu capitolul 9 Vă rog să deschideți Marcu capitolul 9 Versetul O să citim mai multe versete aici O să citim de la versetul 43 Când Mântuitorul Iisus Hristos vine și vorbește Cel puțin de trei ori Face referințe la programul acesta zilnic Și o să îl vedem imediat. Și el vine și spune dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai -o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață, adică în împărăția lui Dumnezeu da? decât să ai două mâini uh, și să mergi în genă în focul care nu se stinge. Versetul 44 ne spune programul. Da? Deci focul care nu se stinge. Deci e un program zilnic. Și Ceea ce se întâmplă acolo, spune, unde viermele lor, adică fiecare ființă care va ajunge acolo, va avea un vierme. Atenție! Spune, viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Da? Apoi Mântuitorul merge mai departe și vorbește despre un alt lucru care ar putea să te uh, ajute să ajungi acolo. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai el, este mai bine... Pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în genă, în, în foc, așa, în focul care nu se stinge, unde viermele lor da, nu moare și focul nu se stinge. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l, este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul genei unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Programul zilnic. Va fi viermele acela care nu moare, care o să vedem imediat ce face, și focul acela care nu se stinge. Asta va fi program zilnic. Acum, când Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre să stai mâna, să stai piciorul, să scoți ochiul, nu vorbește despre lucrurile acestea fizice. 
Mântuitorul Iisus Hristos, da, am primit un telefon zilele trecute de la un tânăr, eram împreună cu fratele Daniel și uh, un tânăr m-a sunat și a spus, frate, am niște atacuri demonice la nivelul minții și uite, am, am venit, mi-a venit un gând. Mi-a venit un gând, zice, în care uh, se zicea gândul acela sau uh, vocea aceea îmi spunea că este vocea Duhului Sfânt. Și mi-a spus în felul următor, în urma unei descoperiri pe care am avut-o, că Domnul vrea să mă folosească, eu să fiu zmerit, spunea tânărul acesta, gândul acela sau vocea aceea mi-a spus să-mi scot ambi ochi, ca să pot să fiu zmerit. Și interesant lucru că s-a chinuit bietul băiat să scoată ochii fizic și au băgat degetele în ochi și au început să-și împingă să scoată ochii. Vedeți? Dumnezeu niciodată nu ne vrea să facem lucrul acesta. Dumnezeu, nu ăsta este felul în care Dumnezeu lucrează. I-am spus, bineînțeles, tu ți-ai dat seama că a existat un atac demonic asupra vieții tale? Păi, da, dar nu știu să-l deosebesc da, vocea lui Dumnezeu și vocea întunericului. Bineînțeles că nu știi să deosebești care e vocea lui Dumnezeu și vocea întunericului dacă nu citești Sfânta Scriptură. De aceea, anul acesta, nu și săptămâna, luna aceasta și, da, luna aceasta a fost, așa, e proiectul pe care noi l-am avut unde am distribuit 7600 de scripturi, ca oamenii să cunoască adevărul, ca oamenii să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu. Hristos a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos. Dar vedeți, oamenii când sunt confuși și nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, îi va determina ca să facă tot felul de gesturi. Interesant lucru că cine m-a sunat prima oară înainte de tânărul acesta, Spus, frate, dar când l-am găsit, ochii lui erau ca cepele, roșii, era tot zgâriat în jurul ochilor, cum a încercat să scoată ochii literal, fizic, a încercat să facă lucrul acesta datorită acelui demon care l-a manipulat și care i-a spus să facă altceva. Însă, ceea ce Domnul Isus Hristos vorbește ca să ne ajungem în locul acela de chin, este ca fiecare dintre noi să scoatem lucrurile care l-ar împiedica pe Hristos să devină prioritar în viața noastră, să fie Cel care domnește în viețile noastre. Și întrebarea se pune în această dimineață, ce este primordial în viața ta mai presus decât Hristos? Pentru că orice altceva este mai important decât Hristos. Poate să fie și jobul tău, poate să fie și uh, hobby-ul tău, poate să fie și lucrurile pe care le iubești, poate să fie copii, poate să fie soția, poate să fie soțul, poate să fie prietenul, sau prietena, poate să fie altcineva care să fie Domnul da, pe tronul inimii tale și să nu fie Hristos cel care domnește pe tronul inimii tale, pentru că spun frecvent lucrul acesta în tronul sau în inima ta în viața ta există un singur tron ori este așezat pe El Iisus Hristos ori sunt așezate alte, alte persoane, alți idoli, alte domenii din, din viața ta să știți că lucrul acesta este un lucru frecvent, mântuitorul Iisus Hristos este tranșant în momentul când vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. El nu vine să măgulească oamenii, el nu vine ca să îi perie pe oameni, să le spune ceea ce vor să audă urechile lor, ci el este acela care vine și le spune în felul următor. Oamenii, în funcție de alegerile pe care ele le vor face, câtă vreme vor trăi pe pământul acesta, își vor pecetlui destinul lor veșnic cu sau fără de Dumnezeu. Iar orice lucru care este mai primordial în viața ta decât Isus Hristos, trebuie să le elimine afară. Adică, dacă piciorul tău te face să te duci în locurile unde Hristos Iisus n-ar merge, nu te mai dau acolo. Dacă ochiul tău se uită la lucrurile pe care Hristos nu le-ar viziona, nu te mai uita la lucrul acela. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să faci lucruri pe care Hristos nu le-ar face, nu mai pune mâna pe ce nu trebă, nu mai pune mâna pe ce nu este a tău, nu mai fă lucrurile care nu sunt bune în viața ta, pentru că lucrul acesta te descalifică, lucrul acesta te vor ajuta ca să ajungi în locul acela despre care o să vorbim în această dimineață, unde există un problem program zilnic, care nu se termină niciodată. Același program va fi ca o rutină care din nou și din nou și din nou și din nou. Știți, în momentul când vine vermele să te mănânce, citeam puțin despre fenomenul acesta al viermelui. Viermele acesta nu este doar uh, da, uh, consumarea conștiinței, cum spun mulți dintre teologi. Cred, literal, că locul acela, dacă este un foc despre care Mântuitorul Iisus Hristos vorbește că va fi un foc veșnic, este și un verme care va fi atribuit în direcția fiecărui om. Și vermele acelea, de obicei, ni scârbă de verme, așa? Când vedem un un verme, nu ni scârbă, mai ales dacă se strică ceva, o carne pusă undeva și din toată începe să facă verme, parcă nu-ți mai vine nici măcar să culegi vermea să-i dai la peș, nu? Să mergi la pescuit, așa de urât, hidos, miroase, că îți vine să fugi, nu? Unii își vine să își vomite, nu? 
ce au în interiorul lor, nu datorită cât de grețos este. Dar imaginați-vă că locul acela zilnic, da, ceea ce se va întâmpla acolo în programul acela zilnic va fi că vermele acela va consuma ființa ta. O va consuma și nu va face altceva decât să te uiți la tine însuți, să fii incapabil să schimbi ceva și să-ți dai seama că ești mâncat de viu, de vermele acelea. Care în momentul când ajunge la ultimul gram de carne pe care îl va roade de pe tine, îți dai seama că dintr-o dată vei fi regenerat la o clipită de ochi și va începe același proces care te va consuma din nou în același fel. Nu? Bineînțeles că nu pe vorbim despre lucrul acesta, pentru că ni se par foarte, foarte greu de explicat și foarte greu de văzut lucrurile acestea dintr-o perspectivă da, al vieții, dintr-o perspectivă în care ne dorim ca lucrurile să fie bune, dintr-o perspectivă în care ne dorim ca să nu fim mâncați. Interesant lucru, mi-am aduc acum aminte de un fenomen. Înainte să mă mut, când o venit Ligia să mă curteze în Oradea, așa, de fapt, i-am curtat o prima dată pe ea, dar i-au venit așa să mă curteze. Nu știu dacă îți mai aduce aminte Ligia de fata aia care vinea și cerșea. Și totdeauna, Gabi, Gabi, cum îi zicea? În fine, așa. Era o, o, o fată care uh, era alcoolică, era alcoolică, toată lumea o cunoștea. Tășmecherii, poliția, toată lumea o cunoștea pe Gabi. A știți ce era interesant de fata asta? În... Trist este că o murit în, în, în alcoolul ei și o murit despărțită de Dumnezeu pentru că o zis că ea n-are nevoie de Dumnezeu. Știți ce, ce era interesant? Atâta de mult a fost uh, uh, sub influența alcoolului și zilnic era că la un moment dat avea o cangrenă la picior. O mânca vermii de vie. Doctorul a încercat foarte de multe ori să o s-o, s-o, s-o ajute, dar datorită alcoolemiei care exista în ea și datorită faptului că consuma alcool, nu putea să-i se vindece cangrena. Și de multe ori când trecea era mirosul la hidos, așa, care nu putea să-i insoportabil de putrefacție a piciorului ei. Și am spus de atâtea ori, băi, Gabi, bă, hai că te duce la spital, mă, să te tratezi, mă, doc. oprește Nu putea să stea mai mult decât o zi că fugea din spital afară, datorită faptului că uh, dorea să fie alimentată de, uh, de, de, de alcool. Dar știi ce este trist? Trist este pentru cei care ajung în locul acela, despre care o să vorbim imediat, dar uh, programul zilnic, este vermele acela care nu moare, spune Domnul Isus Hristos. Vermele acela care îl va consuma pe om. Indiferent că unii dintre teologi spun că este o conștiință continuă, pentru că interesant lucru, știți ce e interesant? În momentul când omul ajunge în locuința morții, conștiința omului nu este anihilată, ci din potrivă, conștiința omului, și o să vedem imediat lucrul acesta, devine mult mai, mai clară, devine mult mai desăvârșită. Știți ce este interesant? Interesant lucru este că săracul nostru bogat, câtă vreme a trăit pe pământ, nu l-a văzut niciodată pe Avram. N-a știut cum arăta Avram. N-a știut exact dacă e cu barbă, cu ochi albaștri, ochi verzi, dacă e închis la te, dacă e mai deschis. Nu l-a văzut niciodată. Dar în momentul când ajunge în locul acela de chin, Biblia spune că dintr-o dată își ridică ochii în sus și îl vede pe Avram. Și pe Lazar în sânul său și a strigat, Părinte Avrame. Dintr-o dată, cunoștința lui este parcă accelerată și desăvârșită și îl cunoaște pe Avram, pe care, care a fost cu câteva mii de ani înaintea lui, pe care nu l-a văzut niciodată. Interesant lucru că unul dintre fenomenele care se va întâmpla în fiecare zi, da, acolo, și programul zilnic va fi chinul acela care îl va măcina pe om. O să-și aducă omul acolo aminte de fiecare dată când a fost în biserică, de fiecare dată când Dumnezeu i-a vorbit, de fiecare dată când Dumnezeu îl îndemna să se împace cu el. De fiecare dată când Dumnezeu, printr-o circunstanță a vieții, i-a arătat că el există. Eu stăteam de vorbă cu un domn și cu o doamnă și uh, am început să... au fost curioși de felul în care Dumnezeu a început lucrarea aici la noi, ei fiind din Severin și au fost uimiți și au spus că o să vină și la biserică, dar la un moment dat zice el, Domnul, dar eu știți ceva? Dumnezeu chiar există cu adevărat. Și am zis, ce vă faceți să spuneți lucrul acesta? Pentru că mi-am dat seama că cultura lui despre Dumnezeu era foarte vagă. 
era foarte limitat și îl cunoștea pe Dumnezeu așa în termenii lui, pe care el i-a, a, i-a început să se cunoască și a început să-mi spună despre un eveniment a vieții lui. Când la un moment dat, fiind într-o altă țară, s-a dat jos pe un peron greșit din tren. Și când a făcut primul pas, de pe, pri, de pe ultima scară, a trecut un tren în accelerație maximă pe lângă el și a spus, dacă nu era mâna cea lui Dumnezeu care să mă păzească, astăzi nu mai era. Dar zice, mi-am dat seama că înainte cu câteva ore, fiind cu un prieten vizitând o catedrală din, din acea metropolă unde el era, am fost în biserică și l-am văzut pe prietenul meu că era acolo în fața altarului și se ruga. Și pentru că el zăbovea mult, m-am pus și eu acolo pe genunchi și a zis, Doamne, Dumnezeule, Iisuse Hristoase, ai milă și de mine și îndură și de mine și îi zice el către mine, Dumnezeu în suveranitatea sa mă păzit. Da? Dumnezeu este acela care adeseori ne păzește și adeseori ne vorbește, adeseori ne îndeamnă, adeseori ne dă impulsuri și imbolduri în inimile noastre, în minții noastre, ca să-L căutăm pe El câtă vreme se poate găsi. Pentru că dacă câtă vreme trăim pe pământul acesta, nu facem alegerile bune de a-L urma și a-L sluji pe Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, când vom închide ochii aceștia de carne, vom ajunge în locul acela unde programul zilnic va fi viermele și focul care nu se stinge. Mai este un fenomen despre care Domnul Isus Hristos vorbea despre locul acela unde este, da, unde Domnul Isus Hristos vorbea despre momentul acela în care va fi plânsul și scrâșnitul dinților. Plânsul și scrâșnitul dinților vor face parte din programul zilnic. Nu doar vermele acela care va consuma, dar intensificați de vreo un miliard de ori. Da? Momentul acela când poate v-ați ars puțin pe un deget Sau doamnele care fac la mâncare Sau surorile care fac mâncare Te-ai ars poate la cuptor puțin când ai băgat ceva Ce cât de dureros a fost, nu? Cât de dureros este momentul acela când te arzi Gândeți-vă că focul acela care este amplificat Poate de un milion de ori mai mult decât orice foc care există pe pământul acesta Focul acela care va arde în continuu Care va consuma în același timp Când viermele va consuma pe om. Gândiți-vă că pe lângă toate acestea, Biblia spune că este plânsul. Va fi plânsul acela care va dura veșnic. Știți care este diferența dintre locul acela de chin și împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu, Biblia spune că acolo nu o să mai fie nici plânset, nu o să mai fie nici suferință, nu o să mai fie nici boală, nu o să mai fie nici neajunsuri, nu o să mai fie nicio lipsă, nu va fi absolut nimic, pentru că în prezența lui Dumnezeu toate aceste lucruri se vor duce. Dar în prezența întunericului despre care o să vorbim imediat, și o să vedem imediat ce se întâmplă acolo Acolo va fi plânsul și scrâșnitul dinților Singura muzică despre care Biblia ne vorbește Este scrâșnitul dinților Nu-i muzică și voie bună Să nu crede cineva că în momentul când o să ajungă locuința morții Acolo se mai poate face ce vrea Spuneam că nu Acolo este program zilnic Pe care va trebui să o suporți Fie că îți place, fie că nu-ți place Și cei mai mulți de acolo nu le place Pentru că bogatul nostru sărac la un moment dat spune Eu ai zice, aici zice în loc Locuința morților unde sunt în chinuri, în văpaia focului acestuia care mă chinuiește. Adică în fiecare zi programul era același, nu era total diferit. Nu astăzi era într-un fel, mâine în altul, pe mâine în altul, în fiecare zi se întâmplau aceleași lucruri. Programul acesta zilnic unde da, este plânsul și scrâșnitul dinților care face parte din programul din ziua aceea și din toată veșnicia. Acum, când vorbește Biblia despre scrâșnitul dinților, știți, scrâșnitul dinților unii la un somn, nu? Datorită unor probleme pe care le au. Și unii își pun proteze din aia de plastic ca să nu mai scrâșnească dinții pentru că se rod dinții. Dar, la cei mai mulți, când Biblia vorbește despre scrâșnitul dinților, vorbește despre suferință, despre chinul, despre uh, grozăvitatea afecțiunii pe care omul o suferă. Despre momentul acela de chin, când nu va mai putea să sufere durerea aceea care este acolo. Și scrâșnitul acesta de dinți este unul dintre cele mai neplăcute pe care noi le auzim. Nu că atunci când auzim câte un fier pe fier care se freacă, așa, ia, parcă dintr-o dată spui mâinile în ureche, așa, și parcă nu suporți, sau dacă... Cineva taie așa cu cuțitul și atinge două metale, îți dai seama că o, ce zgârie așa parcă pe creier, nu? Așa zice, mă, nu mă mai zgâria pe creier, mă, că mă zgârie pe creier, nu? Dar imaginați-vă cum va fi fenomenul acela. Când te durere în fiecare zi, da? 
Și acum fiecare dintre noi am avut dureri de dinți. Durerea de dinte este una dintre cele mai groaznice dureri. Nu e așa că în momentul când uh, ți-o dorut dintele sau măseaua și a început să te doar undeva până la ora două dimineața. N-ai mai dormit deloc, n-ai mai putut să dormi. Ce abia așteptai zorile să vină să te duci direct la dentist, nu? La primul dentist pe care l-ai găsit, la ai mărs să scoată măseaua, nu mai te-o interesat de nimic, nici anestezie, nici absolut nimic, că nimeni nu m-a lucrat la tine, nu-i așa? Ești cele mai, ce mai, cele mai dureroase sunt... Câtă, tu te ții de cap cu te doare dinții? Nu, nu știu. Nu, ce cele mai dureroase. Sau s-ai dus aminte de cum a fost când ai fost la dentist? Ești cele mai dureroase, durerile de dinți. Asta, asta e realitatea. Dar imaginați-vă în locul acela, durerea de dinți. Nu o să fie cea mai dureroasă acolo, ci cel mai dureros va fi chinul acela care va, te va determina ca să scrâșnești din dinți și dinții tăi să se sfărâme și când ai crezut că ai scăpat, când ai rămas poate fără dinți și fără dantură, din toate ți se regenerează. Dacă nu ai nevoie nici de dentist, înțelegi că se regenerează tot și din nou o să fie același lucru. E fenomenul care oamenii vor, îl vor petrece acolo. Observați două lucruri uh, despre care cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește aici la nivelul conștiinței, da? în care oamenii vor fi, uh, da? uh, în care oamenii vor fi chinuiți și conștiința nu va fi altceva decât uh, va fi amintirile acelea care toată viața de când te-ai născut până când ai murit, o să fii consumat de faptul că puteai, ca să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, puteai să te împaci cu Domnul, dar au fost mici piedici în viața ta peste care n-ai putut să treci. Da? Uh, îți dai seama că ceea ce se întâmplă, de fapt, este o realitate pentru că Mântuitorul Iisus Hristos vorbește. Apoi, un al doilea lucru care îl găsim acolo, a spus programul zilnic. Da? Al doilea lucru, deja am intrat puțin în subiect, este că persoana aceasta este chinuită pentru totdeauna. În programul zilnic, cel care ești obiectivul ești tu. Toți aceia care ajung acolo. Ăștia sunt obiectivele. Nu sunt îngerii, nu sunt alte persoane. Nu. Este diavolul, sunt toți îngerii care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și toți aceia care nu l-au acceptat pe Hristos ca Domn și ca Mântuitor sau toți aceia care au trăit ușor cu Dumnezeu. Pentru că o să vedem imediat și lucrul acesta. Pentru că confuzia care există astăzi universală, că toți facem parte din împărăția lui Dumnezeu, este falsă. Nu toți care merg la biserică fac parte din împărăția lui Dumnezeu. Și n-am spus eu ce o spune Domnul Iisus Hristos și o să citim imediat lucrul acesta, o să vedeți. Nu toți aceia care zic, Doamne, Doamne, vor intra în împărăția cerului, ci cei ce fac voia Tatălui meu, spunea Domnul Iisus Hristos, care este în cer. Nu toți aceia care predică o să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că mulți vor veni în ziua aceea și o zic că, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău și încă o dată. Da, pentru cei care nu știți, nu vorbește despre cei care zic așa vorbește Domnul, cum am auzit noi dimineața aceasta, ci vorbește despre toți aceia care, Mântuitorul Iisus Hristos, despre toți aceia care odată, o singură dată, au rostit numele Lui Dumnezeu, toți aceia care au proclamat într-un fel sau altul și au spus, Doamne Iisus, ai milă de mine, o, Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu, toți aceia despre ăștia vorbește, adică toate categoriile, pentru că altfel Hristos ar limita doar o categorie de oameni, dar El nu face asta, El spune că toate categoriile, Categoriile de oameni care nu trăiesc după voia lui Dumnezeu pot să ajungă în, în iazul cu foc, în locul acela de chin. Vedeți, nu toți aceia care cântă pot ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Câți cântăreți nu sunt astăzi care au trecut de la lucrurile lumești, de la cântări lumești pentru că n-au mai avut succes și au început să cânte cântări, uh, da, cântări uh, care au cuvinte despre Dumnezeu. Ei nu sunt deloc duhovnicești, ei n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Ei doar cântă pentru că aici, spune ei în Împărăția Lui Dumnezeu, e o sursă mult mai profitabilă de bani decât ceea ce a fost în lume. Unii s-au îmbogățit făcând parte, cel puțin în ghilimele, din Împărăția Lui Dumnezeu, spunând că lucrurile acestea. Ei, oamenii aceștia, toți oamenii aceștia care își permit luxul să trăiască fără de Dumnezeu și să trăiască doar angrenații de anumite ambiții personale, ei fac parte, da, așa cum o să vedem imediat, din Împărăția Lui Dumnezeu, dar ei nu sunt ce cei care sunt parte din împărăția lui Dumnezeu, oamenii aceștia, la un moment dat, vor fi aruncați și vor fi chinuiți. Uitați ce spune Domnul Isus Hristos în Matei, capitolul 18, versetul 34 și 35. Matei, capitolul 18. Și stăpânul s-a mâniat și a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce, do, uh, tot ce datora. Versetul 35 spune, tot așa va face tatăl meu, ce
cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Unul dintre piedicile cele mai mari care adesea eu le întâlnim în viața de creștin este neiertarea. În momentul când ai pe cineva care este legat în inima ta și nu l-ai iertat, să știi că nu, tu nu primești iertare. Și tot aceia care nu oferă iertare, mai devreme sau mai târziu vor ajunge în fundul iadului. N-a spus eu, eu spus o Domnul Iisus Hristos. Vor fi chinuiți pentru totdeauna. Pentru că programul zilnic este chinul, iar persoana este chinuită. Obiectivul ești tu. Sunt tot aceia care ajung în fundul iadului și tot aceia care vor fi chinuiți. Iar toți aceia care nu iartă este obiectivul numărul unul ca să poată să ajungă acolo. Neiertarea te conduce la chin. Însă oamenii nu-și dau seama. Știi ce e interesant? Că neiertarea aceasta te conduce la chin și aici câtă vreme trăiești pe pământ, dar te conduce la chin și după aia. Adică în momentul când ai iertat pe aproapele tău, tu ești chinuit totdeauna. Când îl vezi, îți scrâncenă dinții, inima, va, îți vine tot felul de gânduri, îți vine tot felul de chestii. Mi-aduc aminte că în urmă cu ceva timp eram la un cer de rugăciune undeva lângă Cluj, acolo Duhul lui Dumnezeu s-a îndreptat spre o femeie și a spus, femeie, dezleagă lanțuri în răutății, iar eu, Domnul, am să mă ating de tine. Femeia aceasta la sfârșit o vine la mine și a spus, cum aș putea eu să ier pe mama mea? Păi zic, nu știu că nu te cunosc, dar uite, Dumnezeu, asta ți-a vorbit. Păi zice, tu nu știi că în urmă cu vreo 18 10 ani am avut un conflict cu mama mea. Bineînțeles că vorbim, dar n-am iertat-o, zice, pentru că nu pot să o iert pentru lucrurile care mi le-au făcut. Știi ce interesant? Femeia aceasta, după ce Domnul lucra, vă spun imediat cum a lucrat Domnul în viața ei, o mărturisit în felul următor. Zice, din momentul în care am început să o țin legată pe mama mea în inima mea și n-am iertat-o, am început să am tensiune, am început să am diabet, auzi de unde vine tensiunea și diabetul la mulți, de la neiertare. Interesant lucru. Și ce am simțit cum se ducea și se stingea în mie duhul de viață. N-am mai avut putere să mă rog, deci altă dată ce mă rugam în limbi de numai numai, nu mai aveam, nu mai aveam avut putere să-l mai lau pe Dumnezeu, mergeam în biserică, eram totdeauna inconfortabilă, mai ales când auzeam despre iertare și neiertare, mesajele de iertare. Și ce mă făcea așa de mult mă chinuia în interior, dar nu puteam să-mi exteriorizez. După 18 ani, Duhul Sfânt îi vorbește, dezleagă glanțul răutății. Și femeia aceasta, mă duc aminte că eram în, după aia mers în apartament acolo unde era fiul ei și fica ei în, în, în Cluj și interesant lucru că la un moment dat o luat-o în brață pe maică sa și a început să-i spună mamă iartă-mă și mama la fel și-o ceru iertare și s-o răumpăcat. Ne-am pus și ne rugăm, era unul dimineața deja. Când am început să ne rugăm să o coboră Duhul Sfânt peste femeia aceasta, a început să vorbească în altele, nu mai puteai să o oprești, dar știți cum? E zvor de viață și au început să curgă în ea. După câteva zile ne sună și îmi spune în felul următor. Din seara aceea când Domnul mă umplu de Duhul Sfânt, n-am mai luat nicio pastilă de tensiune și n-am mai luat niciun medicament de diabet. Dumnezeu m-a vindecat. Mări să fie Domnul. O neiertare s-ar putea să fie o problemă mare pe care o ai. Și chinul acesta care deja ai început să-l experimentezi se poate datora și datorită faptului că n-ai pe cineva pe care ai iertat. fă așa o autoevaluare, dar nu de acum. Știi de când? De când ai început să ai diabet? De când ai început să ai tensiuni? Că Domnul vorbește cu cuiva, sigur, în dimineața asta. Puneți întrebarea, ce-o cauza ca să fii? Ce te-a dus? Pentru că ele vin pe un fundal a stresului, a lucrurilor care încep să se agite. Ce, ce, care a fost conflictul acela care o determinat ca să activeze în viața ta? Pentru că nu e normal, stimați frați și surori, nu e normal. Vă spun despre mama mea care a trecut la Domnul. Când a murit tată în urmă cu 11 ani, așa de tare se supra, pentru că vă spuneam, adesea ori au avut o relație extraordinară. Or fost foarte, foarte apropiați, au fost doi oameni care odată nu i-am auzit să vorbească urât unul cu altul, să zică, mă, prostule, proastă, au crescut 10 copii care uh, ne-au crescut în frică de Dumnezeu și am învățat ce trebuie să învățăm valorile creștine din, din căminul nostru. Și au fost un exemplu pentru tot blocul. Petre Zaharia și cu Ana Zaharia erau cunoscuți în blocul de 8 etaje și pe stradă când niște oameni lui Dumnezeu. Eu. Și asta vorbeau oamenii despre ei, da? Și când tata a trecut la Domnul, mami s-a supărat foarte mult. Și o intrat, dintr-o dată o zis, mă, zice, am început să fac tensiune de la supărare, am început să fac diabet. Și o început să facă, am, ambele au început să se amplifice. Și am zis, mami, dar nu e normal, mami, mami, tati la Domnul, ai certitudinea asta, am 100%, dar zice, despărțirea asta parcă mă macină. Auzi, nu-i bine. 
pune și rogă ce hai să ne rugăm ca Domnul să atingă de tine. S-a rugat, o postit și o să domne în lătură starea asta de la mine. În următoarele zile, Domnul vindecat-o de diabet și de tensiune. Slăvi să fie Domnul. Asta face Dumnezeu. Dar persoana care este chinuită acolo este persoana asta care totdeauna va experimenta toate lucrurile. Una dintre impedimentele care pot să fie este neiertarea. Apoi păcatul care îl duc pe om ca să poată să fie chinuit pentru totdeauna. Dar vorbeam despre uh, contextul acesta confuz. Vreau să vorbesc mai mult în următoarele mesaje despre lucrul acesta, pentru că mai mult și mai mult, așa, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îmi pune pe inimă lucrul acesta. Uitați ce spunea Mântuitorul Iisus Hristos în Matei, capitolul 13. Știți că aici El vine și vorbește despre pilda neghinei, apoi El vine și vorbește despre pilda năvodului. <coughs> Știți ce e interesant? Ambele pilde despre care Domnul Iisus Hristos și pilda de asemănătorului și așa mai departe, Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre o întâmplare pământească cu înțeles ceresc. Astea sunt pildele despre care Domnul Iisus Hristos vorbește. Dar interesant lucru, uitați-vă ce spune Domnul Iisus Hristos aici. La un moment dat vorbim despre pilda neghinei pe când Domnul Iisus Hristos o destăinuiește ucenicilor în Matei, capitolul 13, versetul 41, Sami. Când Domnul Iisus Hristos vorbește despre pilda aceasta și le destăinuie pilda, el vine și le face claritate pentru că în mintea ucenicilor erau confuzie care au fost pentru mine multă vreme confuzie și pentru unii dintre voi încă este. Și anume, mulți dintre noi zicem, mă, dar cum poate mă în împărăția lui Dumnezeu să facă parte și ăla care este un creștin autentic, dar și ăla care nu are nimic de a face cu Dumnezeu? Adică el vine la biserică, e cu mâinile pe sus, mai face câte o rugăciune, mai dă bani, dar el este lume 100%. Trăiește ca lumea, are chipul lumea acestea, arătă ca lumea, miroase ca lumea, umblă ca lumea, da? Și așa mai departe. Toate lucrurile pe care lumea le face. Și spui, mă, cum pot eu, mă, ăsta, mă, care vine la biserică, nu? Că mai stau unii de vorbă cu mine și zice, da, domnul Dariu, da? Zice, și la noastră la biserică acum, nu toți sunt sfinți, așa ai zic, așa ai. Sfinți în devenire. Dar ce uită cu tare și îmi spune, uită la făcut aia, uită la făcut aia, uită, așa, așa s-a comportat aceeași persoană. Și vin mai multe oameni, mai mulți, să spună despre aceeași persoană. Deci, care zice, mă dați la voi în biserică. E adevărat zi. Că aici suntem toți, varietate, fiecare. Aici Dumnezeu ne dă posibilitatea să alegem, să ne pocăim, să ne îndreptăm. Dar va veni momentul când Dumnezeu va face despărțirea pe unii, va pune la stânga și unii pune la dreapta. Și știți ce e interesant? Uitați, Fiul omului, adică Hristos, va trimite pe îngerii săi și ei va smulge de unde? Uitați ce spune. Din împărăția lui. Nu din ceruri. Că în cerul este desăvârșit. Împărăția lui despre care Hristos vorbea că este pe pământ. Din care dacă mergi să intri pe oamenii ăștia care n-au nimic de a face cu Dumnezeu, dar ei vorbesc despre Dumnezeu. Zice, mă, tu ești la lui Hristos. O, zice, eu iubesc pe Dumnezeu. Eu îl iubesc pe Hristos, nu? Aseară, în timp ce lucram la mesaj, am ascultat niște muzică pe YouTube, dintr-o dată se schimbă și mă uit acolo la niște negrotei, cu o negroteală de asta. Nu că erau negri, era problema, ci ceea ce îi vorbeau când au despre Hristos. Mă, când au început corul ăla din spatele lor să danseze, Bă, mai rău ca ea din discotecă. Mă mustre, vă domnul să vă mustre. Păi să-i vezi cum arătau. Exact ca lumea nu are nicio diferență. Păi zis, mă, dar ce asta e? Asta e, asta e ceea ce Dumnezeu uh, promovează? Categoric că nu. Astea sunt lucrurile în prețele astea să am versetul sus, te rog frumos. Hristos, Domnul, va trimite îngerii care o să smulgă din împărăția lui toate lucrurile care sunt o piedică da, o pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4, orice îi face păcat, face fără de lege. Și fără de legea este păcat. Domnul Iisus Hristos spunea, Matei, capitolul 7, toți aceia care fac fără de lege, da, vor fi despărțiți și vor fi pentru totdeauna alungați. Ei, vedeți, lucrul acesta ar trebui să înțelegem că toate persoanele acestea vor fi chinuite în iazul cu foc când Hristos, Domnul, va trimite și îi va pune deoparte. Uite ce spune versetul 42. Și îi va arunca. Versetul 42, Sami, pune-l, te rog frumos sus. Și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnitul dinților. Programul zilnic, plâns și scrâșnitul dinților, persoana chinuită, fiecare dintre cei care vor face lucrul acesta. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre bogatul nostru sărac, zice, pe când era în chinuri, omul acesta și-a ridicat ochii în sus. 
Adică nu toată și-o da seama, putea să vadă în sus, putea să vadă dincolo, dar el era chinuit, versetul 24, spunea, striga, părinte, vrea mai fost milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Bogatul nostru a ajuns așa de sărac în iad Că a cerșit un picure de apă să fie atins pe buza lui Pe limba lui Așa de sărac a ajuns în iad Iar unii cred că tot ceea ce se rezumă în viața aceasta este doar aici Nu! De aceea noi suntem aceia care suntem privilegiați Că am fost îmbogățiți față de Dumnezeu Slăviți să fie Domnul Prin cine? Prin Iisus Hristos Glorie Domnului vecii vecilor Asta este frumusețea Dar locul acela Ce se întâmplă acolo Persoana este chinuită Și al treilea uh, lucru pe care îl găsim în locuința morților Este că locul este de chin Nu-i de voie bună Da? Spuneam că acolo Da? Persoana este aceea care experimentează programul zilnic este chinuită și locul este de așa natură de chin. nu e de voie bună. Aici e de voie bună. Nu? Aici faci ce vrei, când vrei, cum vrei, de ce vrei. Și nimeni nu poate să vină să spună pentru că viața ta așa este. Dar acolo nu se mai fi așa. Acolo nu se mai permiți. Nu se mai întreb tu pe vecinul tău, hei, ce faci la tine, cât de caldă e. Nu o să ai posibilitatea asta. Auzi, dar nu, nu mai scăpăm și noi odată. Stimați frați și surori, stimați prieteni. Purgatoriul, cel care este promovat de către Biserica Catolică, nu are niciun temei biblic. Tocmai asta elimină purgatoriul și a spus lucrul acesta de mai multe ori. Pentru că persoana aceasta nu o să fie anihilată la un moment dat, după ce va trece un miliard de ani și Dumnezeu se satură de atât. Dacă nu, nu. Știți, unii zic, da, mă, da, Dumnezeu chiar așa de sever să fie, da, chiar așa de sever. Dar în același timp, Dumnezeu pentru noi astăzi este dragoste. Că l-a trimis pe singurul să fiu ca să moară pentru noi toți. Ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar va veni o zi când dragostea lui Dumnezeu se va opri în dreptul celor care l-au, i-au întors spatele și toți aceia care n-au mai vrut să trăiască pentru el. Locul acela este un loc de chin, de siguranță, de singurătate, mă iertați, nu de siguranță. Da? Este singurătatea aceea în care te vei afla. În care o să-ți dai seama, știi ce e interesant? Că bogatul nostru, deși probabil că și taică său era acolo, că nu l-a văzut pe tatăl său în sânul lui Avram, că dacă îl vedea pe taică său în sânul lui Avram, zicea, tată, vine până aici, la mine și fă tu, dar l-a chemat pe Lazar, deși l-a cunoscut și pe Avram. Interesant lucru este că taică său, cu siguranță era și el în locul acela de chin, pentru că și el a trăit fără de Dumnezeu, dar știi ce e interesant? Nu a avut posibilitatea să zică, bă, tată, la chin, cât de caldă e, cât de temperatură scrie pe. Uh, Termometrul ăsta, câte grade Celsius, Celsius ai acolo? Nu, nu avea posibilitatea. De ce? Pentru că acolo ești în singurătate, ești tu consumat de toate amintirile pe care le-ai avut toată viața, pe care le-ai experimentat. Locul acela este lipsit de prezența lui Dumnezeu și lucrul acesta va fi așa de chinuitor pentru mulți oameni. Dacă aici beneficiem de frânturi de, din prezența lui Dumnezeu, unii dintre noi, alții dintre noi beneficiem de abundența prezenței lui Dumnezeu și nu știm cum să o exploatăm și să o fructificăm în viața noastră acolo. Cei care ajung în locul acela vor fi pentru totdeauna lipsiți de prezența lui Dumnezeu. Nici măcar umbra prezenței lui Dumnezeu nu va mai trece acolo, pentru că Dumnezeu va fi pentru totdeauna cu cei care vor ajunge în raiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului în prezența lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că uh, vei spune, mă frate, dar cât de grea poate să fie uh, chinul acesta? Păi duceți vă aminte că poporul evreu la un moment dat a fost chinuit, nu? Undeva la 430 de ani în Egipt a fost chinuit. Și toți strigau către Dumnezeu, Doamne, dar aduți aminte, scapă-ne! Doamne, îndură-te de noi! Doamne, ajută-ne! Doamne, intervină! Și la un moment dat Dumnezeu l-a trimis pe Moise, izbăvitorul lor. Unii au crezut în Moise, alții nu au crezut. Unii au zis, mă, lasă-mi acum că rămânem noi aici în Egipt, deși erau chinuiți acolo. Alții au zis, mă, voi duce cu Moise și ori scăpa de sub robia aceasta. Aduceți vă aminte când Dumnezeu a făcut cele 10 ori despre care Biblia vorbește. Biblia ne vorbește că în locul acela care a fost ales de Dumnezeu, în Gosen, acolo nu se întâmpla nimica. Când a fost întuneric trei zile peste toată Egiptul, Gosen nu avea lumină. Era nu sub lumină. Și toți egiptenii se uitau la Gosen și ziceau, mă, acolo este lumină. Când au căzut foc și pucioasă din cer, ca și urgia lui Dumnezeu, în care Dumnezeu s-a ocupat de... Pentru că vă spuneam lucrul acesta, cu fiecare urgie Dumnezeu s-a ocupat de unul din 
dintre Dumnezeii falși a poporului Egipt pe care ei venerau și spuneau că fiecare Dumnezeu era reprezentat de una dintre lucrurile pe care ei le făceau. Da? De exemplu, Bal a fost acela care era uh, reprezentat de foc. Vă aduceți aminte Elie și cu prorocii lui Bal și Asarteelor. Asartea în mitologia idolatră uh, era uh, mama lui Bal și Dumnezeu se ocupă de fiecare dintre ei ca să le arate că nu este în Dumnezeu și adevărat, ce singurul Dumnezeu adevărat este cel care a creat cerul și pământul binecuvântat să fie numele Domnului. Dar interesant lucru, pică foc și pușoasă peste toată țara Egiptului. Mor întâi născut din toată țara Egiptului. Dar toate urgiile, păduchii și așa mai departe, șapte dintre cele zece urgii care au avut efect asupra țării Egiptului n-a avut niciun efect asupra Gosenului. Și m-am pus întrebarea asta, oare de ce? Știți ce înseamnă Gosen? Gosen înseamnă lângă Dumnezeu. Când ești lângă Dumnezeu. Dar nu se întâmplă. O mie cad în stânga, zece mii la dreapta, dar de tine nu se va apropia. Și chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Că am un păstor. Când păstorul este cu mine, nu mă tem de niciun rău. El este cel care îmi întinde masa în fața potrivnicilor, îmi undă capul cu un de lemn, îmi unge capul cu un de lemn și paharul meu este plin de peste el. De aceea fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele până la sfârșitul viacului și voi locui în casa tatălui până la sfârșitul vieții mele. Slăviți să fie numele Domnului. Vedeți diferența? Însă locul acela de chin nu este ceea ce au experimentat poporul evreu. Poporul evreu, 40 de 30 de ani, a fost chinuit de către, de către, de către egipteni. Unii sunt chinuiți aici, unii au trecut prin, prin etape ale chinului, cei care au fost persecutați, au fost chinuiți, unii au, li s-au apuntat, au amputat degetele, la alții mâinii, mâinile, la alții nasul, la alții le-au scos ochii, la alții le-au tăiat urechile ca să-i facă să renunțe la Hristos și n-au renunțat oamenii aceștia. Pentru că chinul din lumea aceasta este temporar, cu veșnicia eternă a chinului veșnic care va urma în lumea cealaltă. Nu știu dacă mă înțelegeți cât de mare și cât de amplificat este chinul acela care va fi acolo pentru totdeauna. Este locul acela în tunecimii. Când Biblia ne vorbește despre locul acela și Hristos vorbește despre locul acela în tunecimii, la un moment dat vorbește despre negura în tunecimii. Și când vorbește despre negură, vorbește despre punctul cel mai culminant al întunericului. De obicei ni frică de întuneric, ni frică de babau. Și babaul ăsta este relativ și întunericul ăsta este relativ cu ceea ce se întâmplă acolo. Acolo va fi, da, negura aceea întunericului absolut, în care nu va mai putea pus nici măcar un pic de întuneric. Așa de întuneric va fi acolo. Și o să fie întotdeauna în întunericul acela. Singura luminiță va fi focul acela care va arde și îți va arde și te va consuma în totalitate. Vermele acela care, probabil, că o să ai capacitatea să-l vezi cum îți va mânca trupul, și frica aceea care îți va face ca carnea de pe tine să fie scuturată și scrâșnitul dinților, plânsetul acela care va fi pentru totdeauna nici să ajungă bine lacrima, să ajungă să-ți întinzi limba ca să îți răcorești cu lacrima aceea, că lacrima din cauza căldurii va fi evaporată de pe fața ta. Va fi, nu vei avea posibilitatea apei, nu vei avea posibilitatea luminii, nu vei avea posibilitatea dragostei lui Dumnezeu, nu vei avea posibilitatea îndurării lui Dumnezeu, nu o să ai nicio posibilitate datorită faptului că câtă vreme ai trăit pe lumea aceasta, ți-ai pecetuit destinul tău fără de Dumnezeu, cum a făcut-o bogatul nostru sărac. Câtă vreme o trăi, deși era un evreu, era un fiu al lui Avram, putea să dobândească împărăția, dar omul acesta a trăit după principiile lui. Omul acesta a trăit după cum îl ducea capul, după ceea ce vedea că este frumos în ochii lui. Bogățiile lumea acesteia i-au orbit mintea și viața, conștiința lui a fost adormită până în momentul când s-a trezit în fundul iadului și când s-a trezit în locul acela de chin a fost prea târziu, pentru că n-a mai beneficiat nici de mila lui Dumnezeu, nici de rugăciunile ascultate nici de pocăință, nu mai putut să se pocăiască și nu mai putut să facă absolut nimic. De ce? Pentru că au ajuns în locul acela. Este felul în care oamenii își vor petrece veșnicia. Locul acela, iazul cu foc, este un loc de chin unde nu o să te consume. Ascultă-mă bine! Nu o să fii consumat. Vei fi regenerat 
din nou și din nou și din nou și din nou. Și când ai crezut că se termină totul și vine dimineața, când o să poți să mergi să scoți măseaua aceea care te doare, o să-ți dai seama că nu o să fie posibil pentru tine locul, lucrul acesta, pentru că locul acela este despărțit de o prăpaste mare, de unde cei care sunt acolo nu pot să treacă dincolo, nici cei de dincolo nu pot să vină aici. Asta este ceea ce realitate pe care Hristos Domnul o spune. Știu că e o re realitate destul de cruncenă. Știu că e o realitate care ne face să fim inconfortabili, care ne face să ne pierdem pofta de mâncare. Este realitatea aceasta care ne face să nu ne mai uh, dorim, da, să avem uh, prea multe datorită faptului că ceea ce se întâmplă însă este o realitate adevărată. Este ceea ce de fapt se întâmplă. Este ceea ce de fapt Dumnezeu ne vorbește fiecare dintre noi și ne învață ca să punem accent pe lucrurile veșnice. Să eliminăm lucrurile care ar putea să fie o piedică. Să eliminăm lucrurile care ar putea să ne ducă într-o traiectorie greșită. Să eliminăm lucrurile care ar putea să ne despartă pentru totdeauna de Dumnezeu. Astăzi câtă vreme se mai zice astăzi să putem să facem lucrurile acestea. O ilustrație pe care John Edwards a vorbit-o despre iad, el spunea în felul următor, imaginați-vă că toți munții din lumea aceasta să-i punem pe un platou, pe o câmpie întinsă și Dumnezeu să le transforme în fire de nisip, cât un bob de muștar, firul de nisip. Imaginați-vă cât, cât de mare ar fi mormanul acela de, 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 de nisip. Și un înger al lui Dumnezeu, ca să înțelegem veșnicia, să vină în fiecare an și să iei câte un bob de acolo și să-l transfere în altă parte. Iar trebuie ceva timp, nu-i așa? Iar trebuie probabil că ceva milioane de ani ca să facă lucrul acesta. Dacă fiecare an ar lua câte un bob și să-l transforme, să-l transfere dincolo. Iar trebuie probabil că ceva miliarde de ani. Omul acesta spunea în felul următor. Știți ce este? Interesant. Că dacă lucrul acesta ar fi adevărat, și dacă lucrul acesta este posibil ca să putem să facem această paralelă între veșnicie și un lucru temporar, da? lucrul acesta pe care îngerul acesta l-ar face într-o perioadă temporară, comparat cu veșnicia pe care oamenii ori vor petrece în iazul cu foc, lucrul pe care îngerul l-a făcut pentru milioane de ani s-ar simți ca o secundă în veșnicia pe care omul o va petrece fără de Dumnezeu. Ca o secundă pe care omul o va petrece fără de Dumnezeu. Miliarde de ani să dureze transferul acela. Totuși el s-a simțit ca o singură secundă în abisul care va fi veșnic fără de Dumnezeu. Locul acela de chin. Gândiți-vă la momentul acela. Mulți dintre noi nu ne gândim. Mulți dintre noi parcă păcătuim, parcă ne permite să facem lucrurile pe care Dumnezeu le condamnă și parcă îmbrățișăm valorile astea fără să, fără să mai facem nicio, nicio, cel, mai, cel mai mic uh, uh, analiză la ceea ce facem. Fără să ne mai gândim că de fapt ar putea să fie despărțirea noastră pentru totdeauna. Știți că niciunul dintre noi n-am făcut contract cu Dumnezeu să ne spună Dumnezeu că o să trăim până la 80 de ani sau 90 de ani. Niciunul. Ți-ai pus întrebarea asta că s-ar putea să pleci mai repede decât ți-ai programat din lumea aceasta? Ți-ai pus întrebarea aceasta că s-ar putea Dumnezeu să te cheme mai repede? Și Dumnezeu care este stăpân face ce vrea. Nimeni nu poate să spună să stea împotrivă. Dar puneți întrebarea aceasta din funcție de cum ai trăit până acum și din funcție de cum ți-ai ales lucrurile în viața aceasta. Unde te vei duce dacă vei închide ochii? Pentru că Apostolul Pavel, la un moment dat, în Galateni, capitolul 6, versetul 7, spunea în felul următor. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie jocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va se cera. Nu vă înșelați. Și așa de mulți dintre noi suntem înșelați de tot felul de lucruri, de tot felul de ideologii, de tot felul de uh, scopuri, de tot felul de obiective, de tot felul de lucruri care au venit în dreptul nostru, că parcă nu mai putem să distingem ce este bun și ce este rău. Parcă nu ne mai dăm seama de lucrurile acestea, citim Biblia și o citim poate ca pe o carte, fără să analizăm lucrurile pe care Mântuitorul sau pe care Cuvântul lui Dumnezeu încearcă să ni le spună despre veșnicie. 
Unde îți vei petrece veșnicia dacă vei închide ochii? Fii sincer cu tine, dar nu te îmbăta cu apă rece? Sau apă caldă, cum o zici, geaș, nu? Apă călduță, nu te îmbătați cu apă călduță. El vreau să zic apă rece. Nu te îmbăta cu apă rece? Fii sincer cu tine. Unde îți vei petrece veșnicia? Vei spui, frate, dar eu da, vezi că... Că ce? Că mai presus de noi este unul care cunoaște totul, știe totul. Totul este gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu. Noi aici putem să, da, ne mai jonglăm, mai putem să ne mai arătăm că suntem bine, dar niciodată nu vom trece testul zilei de apoi, niciunul dintre noi. Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea, de fapt, mă Apostolul Pavel spunea, în 1 Corinteni, capitolul 3, că focul va încerca lucrarea fiecăruia și va da răsplătirea fiecăruia. Haideți să ne în picioare. În această dimineață venim înaintea Domnului și venim înaintea Domnului și în primul rând să-i mulțumim pentru oportunitatea pe care El ne-a dat-o să ascultăm mesajul Său, dar în același timp să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru oportunitatea pe care El ne-a dat-o ca să putem să fim în casa Domnului, să ascultăm ceea ce Domnul a avut în vedere să ne spună. În această dimineață, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu spune, ți-am pus o ușă deschisă pe care nimeni nu poate să o închidă. Și ușa aceasta este Isus Hristos. El este prezent aici. El este gata ca să lucreze, este gata ca să ridice, el este gata ca să mântuiască, el este gata ca să schimbe, el este gata să elimine lucrurile care nu sunt bune în viața noastră, este gata să ne dea puterea să înaintăm pe calea cea dreaptă, este gata ca să experimentăm bunătatea, credincioșia, harul său în continuare, el este gata să lucreze în mod direct și individual în dreptul fiecăruia dintre noi, el este gata să elimine lucrurile vremelnice din viețile noastre câte vreme recunoaștem că încă mai avem lucruri care nu sunt bune, în care recunoaștem că mai avem lucruri care sunt lumești în viața noastră, de care trebuie să ne dezicem și pe care trebuie să le osândim. În momentul în care recunoaștem că de fapt fără Hristos niciunul dintre noi nu putem să facem diferența. N-am putea să facem absolut nimica, dar în momentul când ne recunoaștem că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că avem nevoie de El, El este acela care ne dă puterea. Nu numai ca să putem să ieșim biruitor, dar El este Cel care ne dă mântuirea, El este Cel care ne dă propășirea, El este Cel care ne dă viața veșnică, El este Cel care ne alimentează în mod continuu în fiecare zi să putem să facem o diferență, El este Cel care ne întărește la nivelul minții, la nivelul inimii, ca să putem să fim oameni dovnice, să ne renuim mintea prin cuvântul Său, prin puterea Duhului Sfânt să putem să ieșim biruitor, El este Cel care ne ia de mână și ne duce până în împărăția sa, pentru că a spus, cu niciun chip nu te voi lăsa, cu niciun preț n-am să te părăsesc. Pentru că am fost săpat în mâinile sale Și dacă e faci parte din mâna lui Hristos Și e săpat acolo unde Hristos a murit pentru tine Înseamnă că sângele lui Iisus Hristos încă te spală și te curățește Înseamnă că sângele lui Iisus Hristos este și pentru tine Și este gata ca să elimine și blestemul din viața ta Și vrăjitoria din viața ta Să elimineze Domnul și sângele lui Iisus Hristos Păcatul din viața ta Legăturile care ne înfășoară așa de lezne Dar pentru asta va trebui să spui Doamne am nevoie ca sângele tău să mă spele, să mă curățească, Doamne, că îmi dau seama că sunt insuficient înaintea Ta. Nu pot, Doamne, să mă pun, să mă justific înaintea Ta fără de Tine, dar prin Hristos, Domnul, putem să fim justificați înaintea Lui Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie numele Domnului. De aceea Dumnezeu Tatăl a trimis pe Iisus Hristos ca să ne dreie dreptul justificării, să ne dreie dreptul să ne numim copiii săi, să ne dreie dreptul ca să fim Fi și fi cea împărăției sale slăvit să fie Domnul. Haideți să intrăm în rugăciunea aceasta și ne rugăm ca Domnul să ne păzească pe toți să ajungem în locul acela de chin. Dar toți de aici și toți care ne urmăresc și toți dragi ai noștri și întreaga